acha kudharau uwekaji wa akiba acha kudharau retained earnings naomba kuanzia leo anza kujiwekea retained earnings retained earnings anza kujiwekea kifaida yani kwenye ile salary anza kujitengea matengeo nataka pale kutafuta lugha zote za savings retained earnings matengeo inayowekwa pembeni inayohifadhiwa isioliwa i don't know i'm just trying to simplify natafuta maneno yote mara ya kukwambia kwamba acha kudharau uwekaji wa akiba acha kudharau hiyo hiyo laki tatu kila mwezi iko siku utajikuta na milioni sita. milioni sita kama unataka kuanza hata hiyo biashara ya korosho kwa hapa nchini tu hujapeleka kwanza nje unatoa tu hapa unaleta hapa hujaanza hata kama utaanza small scale na biashara nyingi huwa zinaanzwa kidogo you always start small but with a big vision you start small lakini unaangalia mbali you start small lakini una focus mbali tatizo tunasubiria milioni mia za kuokota milioni mia za kuwaza tunawasaga milioni mia mbili vichwani unamkuta kijana anakwambia ni kuna siku nitapata milioni mia nitaingia pale kariya kuni nitaenda china unazipata kutoka wapi where is the money coming from <laughs> habari karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Achieve Finance uh, na mimi naitwa Sipi Amina Ramadhani Hegai aka Mrs Finance sasa nimesema ni wakumbushe lakini pia ni ni watahadharishe uh, na tabia ya kudharau kuweka akiba uh, nimekuwa kwenye hizi harakati za kufundisha watu na kuelimisha watu kuhusu masuala ya fedha na nimekutana na changamoto moja kwamba watu wengi wanadharau sana ishu ya kuweka akiba wanadharau mno yani unakuta mtu anapaka na kama anakukejeli kwamba yani wewe unaniambia mimi niweke akiba ndo nitakuwa tajiri hakuna aliyesema kwamba uwekaji wa akiba utakufanya uwe tajiri Hakuna aliyesema hivyo. Wala mimi sijasema hivyo kwa wakati wote ule. Lakini kuweka akiba kutakusogeza karibu au kutakusaidia kwenda kuanza safari yako ya kwenda kwenye kuwa tajiri. Yaani lazima tukubali na tuache tabia ya kudharau kuweka akiba. hata uh, uh, makampuni kwa mfano, makampuni huwa pia yanaweka akiba au tusema kampuni yanafanya savings. Kivipi? Kampuni ikipata faida ya mwaka kuna vitu viwili kampuni inaweza ikaamua kufanya. Cha kwanza kampuni inaweza ikaamua ku uh, kugawana ile faida ile faida waliopata. Na watamgawia nani? Wanawagawia wale waliowekeza kwenye kampuni. Tunasema shareholders, sawa, wamiliki wa kampuni. Kwa hiyo unaweza wakaamua uh, wakatoa gawio. Kutoa gawio manake ni ile faida walioipata katika mwaka, basi wanaamua kuigawanya uh, kwa wale wamiliki wa kampuni. Lakini cha pili ambacho wanaweza wakafanya kampuni ni kuamua kutokugawa ile faida na ile faida ikabakia ndani ya biashara ikabakia ndani ya biashara kama savings au akiba lakini kitaalamu kwenye masuala ya company huwa wanasema ni retained earnings kwa hiyo wanaamua kwamba ile akiba inabaki kwenye biashara kama retained earnings maana yake kampuni uh, la, inawezekana ikawa ina mipango mingi sana either cha kwanza inataka kununua mashine za kisasa za uzalishaji au cha pili kampuni inataka kuongeza matawi ya ile biashara yake uh, domestically ndani ya nchi na wakati mwingine pengine inataka kuongeza tawi au matawi nje ya nchi nje ya mipaka ambako ile office ipo lakini kingine pengine inataka kuongeza wafanyakazi tunasema ile manpower ili kusudi uzalishaji uongeze au pia wanataka ku, 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 kutumia style au kutumia raw material fulani mpya maligafi fulani ambaye ni beigali kidogo lakini wakitumia pengine watazalisha uh, bidhaa ambazo zina quality kubwa na wataweza kuuza kuna uh, mipango mingi sana ya kampuni inapotaka kwenda kukua sasa kampuni na yenyewe ina option mbili kama haitakuwa na savings zake 
ili iweze kutumia saving kwenye kwenda kununua mashine, kufungua matawi mapya, kwenda paka nje za nchi kutafuta masoko mapya. Kama hawatatumia fedha za ndani. Na fedha za ndani ndio hiyo kuweka akiba. Kampuni naika akiba. Akiba kupitia nini? Kupitia retained earnings. Kama hawatafanya hivyo, basi wataenda kutafuta fedha nje kwa sababu tunasema e saving inakuwa ni fedha ya ndani tunasema ni internal source kama watashindwa kuwa na internal source watabidi wakatafute fedha kutoka nje tunasema hiyo ni external source tatizo la external source sio pesa ya bure ni pesa ambayo inakuja na riba inakuja na masharti inakuja na muda wa kurejesha na masuala kama hayo lakini pia tunafahamu ya kwamba uh, Uh, kukuanza biashara au kuanza uh, business nyingine mpya kwa kutumia pesa ya kukopa sio jambo la busara kwa sababu je hilo soko lipya lisipo kuwa kama ulivyotarajia kwamba utauza instead ukapata hasara utarejesha vipi ule mkopo kwa hiyo najaribu tu kuonyesha kwamba kampuni yenyewe huwa inafanya saving lakini kufanya saving haimaanishi kampuni inakuwa tajiri lakini ile saving inaiwezesha kampuni kusogelea au kuanza um, tunasema kuanza safari ya kwenda kuwa tajiri kutokana na ile saving. Kivipi sasa? Tumeona kwa mfano sasa wamenua mashine. Ina maana watazalisha zaidi. Wakizalisha zaidi watapeleka product nzuri zenye high quality na kwa wingi sokoni. Wakipeleka sokoni soko, soko liki respond vizuri ina maana watauza. Na kuuza kwenyewe ndio faida ya kampuni. Ndio uhai wa kampuni. Kwa hiyo watauza. Kutokana na mauzo watapata faida. Kutokana na faida wataanza kuwa tajiri kwa sababu tuna kwamba ile faida watakayoipata kabla ya uwekezaji mpya na faida watakayoipata baada ya uwekezaji mpya ni faida kubwa zaidi ukilinganisha. Kwa hiyo sio kwamba saving itakufanya kwa tajiri. Hapana, lakini saving itakusogeza au itakusaidia we kuanza zile hatua za mwanzo za safari yako ukiwa unaelekea nini? Unaelekea kwenye kuwa tajiri. Tukiachana na mfano wa, wa kampuni, tuje kwenye mfano binafsi. Kwa mfano, mimi naizekana nimeajiriwa. Yaani mfano wa mtu mmoja mmoja sasa sio kampuni. Mimi naizekana nimeajiriwa, lakini ninafahamu fika kwamba mimi napenda biashara. Nataka niingie kari yako pale nifanye mambo makubwa. Nataka baadaye kabisa niweze kwenda China nifanye mambo makubwa, nilete maligafi, nilete mzigo, nilete sijui nini au kuna vitu nataka nivichukue Tanzania nivipeleke nchi za nje najua hawana, najua wanahitaji kwa sababu sisi kweli utajiri tuna utajiri wa natural resources malighafi zetu ni nzuri nchi nyingi zinatamani mbao zetu zinatamani pengine kahawa yetu wanatamani pamba yetu korosho zetu kwa hiyo unaweza kaamua mimi niko siku nataka niwe dila mkubwa sana kwenye biashara ya korosho lakini japo sasa hivi nimeajiriwa let's say unafahamu fika kwamba ili nianze kidogo kwenye biashara ya korosho nitahitaji milioni 15 milioni 15 unazitoa wapi ikiwa mshahara wote una uingia fiu unaukomba utatoa wapi lakini ukijiwekea lengo kwamba mshahara wangu ukiingia na labda kidogo mshahara wangu ni mkubwa Mungu amenisaidia inawezekana ukaamua kwamba kila mwezi naika laki tano au naika laki tatu na pia kitokea safari ambayo sikuipanga nitalipwa pa DM kwa nini kalale hoteli ya laki tatu nikalale hoteli ya laki mbili ile pa DM nitaibinya kwa hiyo mshahara wangu nita save laki tatu alafu kwenye safari nita save mbili kwa hiyo mimi nitakuwa na laki tano kila mwezi kwa hiyo ina maana unaanza kuikaribia ile milioni kumi na tano ambao ndo mtaji wako wa mwanzo wa kwenda kuanza biashara kwa sababu ukisema hauweki ina maana we utabidi uende uka kope kama ambavyo kampuni kama haitakuwa na retained earnings itaenda kuchukua mkopo nje tunasema external source kwa hiyo hata wewe utajikuta unalazimika kwenda kutafuta external source lakini tunajua kabisa sio busara kwenda kukopa ili kuja kuanza biashara mpya biashara mpya inaanzwa na pesa yako uliyo save hata kama ni ndogo unaanza kwanza 
unachukua ile mzigo wa am, awamu ya kwanza unaona mzigo umetoka vizuri eh unasema wao unapata faida then una unaiweka ile faida uitumie wana unachukua mzigo kwa awamu ya pili mzigo unakuja unafanya vizuri unashukuru Mungu na yeye faida unaitunza kwa hiyo pia unazidi kupanua mtaji wako unapanua mtaji wako hiyo ni saving pia kwa sababu hiyo faida ungeamua ukaenda ukaila lakini umeiacha kwenye biashara kwa hiyo ume retain kwa hiyo ile ni retained earnings ambayo ni savings kwa ajili ya biashara yako kwa hiyo unazidi kupanua biashara unatoka hapo ile awamu ya tano ndo unasema nao nimeshalijua soko nimeshajua sokoni nipeleke kwa wakati gani nipeleke kiasi gani nipeleke kwenye season gani na wananunua kwa kiasi gani basi unakaa chini unapiga hesabu ndo unaweza ukaamua ukaenda ukachukua mkopo tena sio mkubwa kidogo tu fulani ukaingiza kwanza ukaweza kurejesha ule wakati unaendelea kujenga jina na ile benki unarejesha vizuri unakuja next time unachukua mkopo mkubwa kidogo kulingana na ule uliochukua wakati wakati wa mwanzo unaleta hivyo hivyo lakini yote haya yalianza kwa sababu uliweza kusevu laki tatu kila mwezi uliweza kusevu laki tano kila mwezi ndio maana ukaweza kuanza hiyo safari kwa hiyo mimi huwa najisikia vibaya sana ninapokuta watu ambao wanabeza wanakejeli wana wanadharau hii dhana ya kuweka akiba endelea kudharau at your own risk lakini mimi nimeshakwambia kwamba kuweka akiba sio wewe tu unaanza kuweka hata makampuni makubwa unayoyajua wewe hapa duniani huwa yana retain baadhi au sehemu ya mapato yake wana retain for what for business growth for expansion for venture into new markets and all that lakini wewe unakataa ku save unajiona unajua tatizo kubwa ngoja niseme tu ukweli wakati naenda kumalizia tatizo kubwa la watu wengi huwa wanafikiri kuna siku nitakuwa na milioni mia. Asa, me i don't understand naomba labda mtanielewesha hizo milioni mia zinatoka wapi kama ujaanza kuzi, kuzi, kuzianza kuzieka utaratibu wa kuzikusanya yani watu wana mentality kuna siku ataamka asubuhi atakuta milioni mia inamsubiri pale sebleni kwake yani kwa siku ada atatembea atakuta kuna mtu ameangusha wallet ya milioni ya msini atachukua zitakuwa zake alafu ndo ataanza biashara watu wengi nimekuja kuona wana hiyo mentality wanaishia kuwa miaka ishirini milioni mia zijaja wanafika 30 milioni mia zijaji kufika wanafika 40 ni milioni mia sijawahi kutokea wanafika paka 60 milioni mia sijawahi kuja kumbe milioni mia huwezi kuziokota huwezi kuzikuta mahali zimekusubiria zime wewe uzichukue milioni mia zinajengewa utaratibu ya namna zitakavyokusanywa na moja ya utaratibu huo ni kuweka akiba ni kuweka akiba yani sina kingine cha kukwambia na naomba ni kuonye kwamba acha kudharau uwekaji wa akiba. Acha kudharau retained earnings. Naomba kuanzia leo anza kujiwekea retained earnings. Retained earnings anza kujiwekea kifaida. Yaani kwenye ile salary anza kujitengea matengeo. Nataka pale kutafuta lugha zote za savings retained earnings matengeo inayowekwa pembeni inayohifadhiwa isioliwa I don't know. I'm just trying to simplify. Natafuta maneno yote mara ya kukwambia kwamba acha kudharau uwekaji wa akiba acha kudharau hiyo hiyo laki tatu kila mwezi iko siku utajikuta na milioni sita. milioni sita kama unataka kuanza hata hiyo biashara ya korosho kwa hapa nchini tu hujapeleka kwanza nje unatoa tu hapa unaleta hapa hujaanza hata kama utaanza small scale na biashara nyingi huwa zinaanzwa kidogo you always start small but with a big vision you start small lakini unaangalia mbali You start small lakini una focus mbali. Tatizo tunasubiria milioni mia za kuokota. Milioni mia za kuwaza. Tunawazaga milioni mia mbili vichwani. Unamkuta kijana anakwambia ni kuna siku nitapata milioni mia nitaingia pale kariya kuni nitaenda China. Unazipata kutoka wapi? Where is the money coming from? <laughs> Jamani nimemaliza. Kwa atakai kuwa amenielewa, usidharau uwekaji wa akiba sawa eh usidharau usidogoshe tafadhali usidogoshe dhana ya uwekaji wa akiba waliosema haba na haba ujaza kibaba hawakukosea ni wahenga kumbuka wahenga they were almost 99% correct in many things kwa hiyo wahenga hawakukosea waliosema akiba haiozi hawakukosea kwa hiyo ni kusi anza sasa kuweka akiba sawa eh?
please i beg you start today acha kuzarau akiba acha kuzarau savings so i will see you again in my next video in the meantime kai ki akiba sawa eh bye